আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি হাসিব মারজান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আর বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফেয়ার সোয়াবিন ওয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বাংলার পাশাপাশি বিদেশি ভাষা শিখতে প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা জাদুঘর উদ্বোধন अमर एक आंतजात मातृभाषा दिवस भाषार मर्यादा सम्मत रखार अंगीकार जतर पक्षे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री श्रद्धा निवेदन ए भूमिकम्प विध्वस्त तुरस्क सिरिया सीमान आबो शक्तिशाली भूमिकम्पे छजे मृत्यु तुरस्क देशे फिर सशस्त्र बाहन उद्धारकारी दल गुरुतर कथा प्रधानमंत्री शेख हसना महान शहीद दिवस और आंतजात मातृभाषा दिवस अनुष्ठने प्रधानमंत्री सब भाषाभाषी मानुष के शुभेच्छा जानिए बोलें सरकार विभिन्न पदक्षेपर कारण तरुण प्रजन्म नाना भाषा शिखे स्वलम्बी होदी महमूद रिपोर्ट महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस आलोचना सभाय निज निज मातृभाषा प्रधानमंत्री शेख हासा के शुभे जाना शिशुरा भाषा संरक्षण भूमिका रखा मातृभाषा इन्स्टीट्यूट ए बचर जतियों पर्या आंतर्जा मातृभाषा जतियों पदक पे हबीबुर रहमान और रणजित सिंह आंतर्जा पदक पे भारत महेंद्र कुमार मिश्र और कानाडार प्रतिष्ठान इंटरनैशनल मदार लैंगुएज लाभार्स अब वार्ल्ड सोसाइटी अनुष्ठने निज भाषार पशापी विदेशी भाषा शेखार आहवान जान प्रधानमंत्री शेख हासा दो हज़ार एकचल्लिस साल बांगलेश आधुनिक और स्मार्ट बांगलेश उल्लेख कर प्रधानमंत्री बंगाल भाषा साहित्य संस्कृति सब मिलिए बांगलेश विश्व दरबारे माथा उचू कर चलते निजे भाषा शेखार साथ साथ भाषा दो भाषा ऐले मेरा शिखते अनेक सुविधा रही गए तो डिजिटल जुग डिजिटल पद्धति अने शेखार विदेश अर्थन करते भूखंड पीछे फिर ना चाहिए सामने दिखे एगे जाए गवेषणा संरक्षण गवेषणा आलोचना अनुष्ठान शेष आंतर्जा मातृभाषा इन्स्टीट्यूटे भाषा जदुघर उद्बोधन करें प्रधानमंत्री मातृभाषा इन्स्टीट्यूट चार दिन अनुष्ठान उद्बोधन करें सरकार प्रधान आगे महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस प्रथम प्रहरे केंद्रीय शहीद मिनारे भाषा शहीद श्रद्धा जान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा श्रद्धा जान जतियों संसद स्पीकार और तीन बाहन प्रधान बांगला के जिस दाप्तरिक भाषा करार दबी जान आवी रिपोर्ट कर नीलाद्रीशेखर स्वाधीनता और एक शब्द जड़िए आंगाल आवेग और भलोबासा पथ परिक्रम भाषा आंदोलन एक बचर एक स्वाधीनता से स्वाधीनतार बीज रचित हो भाषा आंदोलन मध्य दिए महान शहीद दिवस और आंतर्जा मातृभाषा दिवस भाषा शहीद श्रद्धा जानाते केंद्रीय शहीद मिनारे आसें राष्ट्रपति मोहम्मद आब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हासा 
যাদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেই সব শহীদদের প্রতি প্রথমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ফুলেল শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা শ্রদ্ধার মিছিলে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী ও তিন বাহিনী প্রধান ততক্ষণে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে শহীদ বেদি পঁয়ত্রিশ কোটি ভাষাভাষী মানুষদের একটা ভাষা আছে সেই ভাষা বাংলা ভাষা জাতিসঙ্গে অনেক ভাষাই দাপ্তরিক মর্যাদা পেয়েছে আমাদের আবারও আমরা দাবি করছি যে আমাদের বাংলা ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ভাষা এই ভাষা জাতিসঙ্গের দাপ্তরিক স্বীকৃতি পাওয়ার দাবিটা বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন শ্রদ্ধা জানায় শহীদ বেদিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার উন্মুক্ত করে দেয়া হয় সর্বস্তরের মানুষের জন্য মাথা নত না করার যে ইতিহাস সেই ইতিহাস রচিত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে ভাষা শহীদদের হাত ধরে সেই আন্দোলন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আর আজকের বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে মাথা নত না করে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ঢাকা মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ সব জায়গায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি জানান তারা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ আরও জানাচ্ছেন শাখের আদনান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জানানোর পর শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন বাংলাদেশ গড়া হবে এইটাই প্রত্যয় আমাদের স্বাধীনতার যে চেতনা সেটি একুশের চেতনা থেকে গৃহীত একটি বোধ পৃথিবী যতদিন থাকবে আমাদের এই দিনটাই বেলাপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জনতার ঢল নামে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আজকে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে আমরা যে মাতৃভাষায় মায়ের ভাষায় যে কথা বলি এই ভাষার জন্য আমাদের কে খেয়ে আত্মত্যাগ করেছে আমি আসলে গর্বিত এই বাংলার মাটিতে জন্মে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পেরে আমরা একুশকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি অফিস আদালত স্কুল কলেজ সব জায়গায় যেন বাংলাকে মূল্য দেওয়া হয় মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা বীর শহীদদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা লাখো মানুষ আমার ভাষা নামক যে প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করছি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক রায় ইতিমধ্যে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বাঙালি জাতির স্মরণীয় দিনটি গভীর মমতায় স্মরণ করেন বিদেশি বন্ধুরা বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ ত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য এবং আবেগের মধ্যে পড়ে ভাষা প্রকাশ করতে পারছি না আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস আমরা এসছি ভীষণই আনন্দ হচ্ছে দেশের বিরুদ্ধে যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শ্রদ্ধা জানাতে আসা মানুষ ভাষার জন্য যেসব বীর সৈনিকরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন সেসব বীর সৈনিকদের আত্মত্যাগ ভুলে না গিয়ে তাদের স্মরণ করে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এখানে আসা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ রাজধানীর কেন্দ্র শহীদ মিনার থেকে শাকের আদান চ্যান আই ঢাকা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় অমর একুশে পালন করেছে জাতি কেন্দ্র শহীদ মিনারে মহান ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সব স্তরের মানুষ সে সময় অমর একুশের চেতনায় দেশ গড়ার প্রত্যয় জানান রাজনীতিবিদরা এদিনও পাল্টাবিলটি অভিযোগ করেছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আখতার হোসেনের রিপোর্ট বাংলাদেশ 
ভোরের নিরবতা ভেঙে ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বের হন হাজারো মানুষ প্রভাত ফেরির এ স্রোত এসে মিলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার গর্পণের এ মিছিলে এক সারিতে ভিন্ন রাজনৈতিক দলমতের সবাই শহীদ বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন একুশের চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়েছে দেশ ভাষা আন্দোলনের যে চেতনা মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এক চেতনাই এক সেই চেতনা ছিল এই দেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে এ দেশের জনগণ নিজের হাতে ভোট দিয়ে নিজেদের জনগণের মধ্য থেকে সরকার প্রতিষ্ঠা করবে গণতন্ত্র যে দেশে থাকে না মানবাধিকার থাকে না আজকে মানবাধিকার নেই আমাদের দুর্ভাগ্যকে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে আমরা একটা ভাবতাবাজি তেরিয়ে গেছি আমরা জনগণকে প্রতারণা করছি এই ভাষাকে এই ভাষার আজকে মানুষের সেই মুক্তভাবে কথা বলার অধিকার লেখার অধিকারটা অনেকাংশেই খর্ব করা হয়েছে এটি আমি মনে করি ভাষা শহীদদের প্রতি এবং মাতৃভাষার প্রতি একটা চরম বৈষম্য তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বিএনপি স্বাধীনতা ও একুশের চেতনায় বিশ্বাসী নয় জঙ্গিবাদী অপশক্তি আজ পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে বিএনপি তাদের বিশ্বস্ত ঠিকানা হচ্ছে বিএনপি এই অপশক্তি আগুন সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাসীদের রুখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হতে স্বাধীনতার একান্ন বছর পরে আমাদের শপথ হওয়া প্রয়োজন যারা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি লালন করে না পাকিস্তানি ভাবধারা বিশ্বাস করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক বিএনপি সহ জামাত ইসলামী সহ যারা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির ভাবধারায় বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই আজকে প্রয়োজন মহান ভাষা শহীদদের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা শক্তিশালী ভূমিকম্পের দু সপ্তাহের ব্যবধানে তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে আবারও ছয় দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্পে ছয় জন নিহত এবং অন্তত নয়শ জন আহত হয়েছেন ভূমিকম্পটির উৎপত্তি স্থল ছিল হাতায় প্রদেশে ভূমি থেকে দশ কিলোমিটার গভীরে এরপর আরও বত্রিশ বার আফটার শক হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ চলছে তুরস্কের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজ শেষ করে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সমন্বিত উদ্ধারকারী দল উদ্ধারে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা জানান খুবই ঝুঁকির মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়েছে তাদের যা বিশ্ব গণমাধ্যমে প্রশংসা পেয়েছে আরও জানাচ্ছেন মোস্তফা মল্লিক ছয়ই ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ও তছনছ হয়ে যায় তুরস্কের কয়েকটি শহর আটই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সমন্বিত উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিশেষ বিমানে যান তুরস্কে একুশে ফেব্রুয়ারি সফল অভিযান শেষ করে সন্ধ্যায় দলটি ফিরে আসে দেশে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় প্রতিটি সদস্যকে অত্যন্ত সুচারুভাবে প্রফেশনালি তারা এটা কন্ডাক্ট করে তাকিস এবং সিরিয়ান লোকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে পরে এক সংবাদ সম্মেলনে উদ্ধার অভিযানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয় এরকম একটি সম্মিলিত দলকে স্বল্পতম সময় মোতায়েন করা এবং দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে এই দল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তা আমাদের সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ভবিষ্যতে এই জাতীয় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেসন নিয়ে আসবে এবং বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ যদি কোনো সময় ঘটে সেক্ষেত্রে কিভাবে বিভিন্ন রিসোর্সকে মোবিলাইজ করতে হবে ব্যবহার করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা জেনে গেলাম তারা অনেক অত্যাধুনিক যেসব তাদের উদ্ধার উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত অনেক সরঞ্জাম আদি ব্যবহার করেছে যেমন তারা সেসমিক ডিভাইস ব্যবহার করেছে তারা লিসেনিং ডিভাইস ব্যবহার করেছে আমাদের যে কর্মপন্থা সেই কর্মপন্থাগুলো আমরা সেভ করতে পারবো 
এই বিমান নিয়ে যখন আমরা যাত্রা করি এই যাত্রার শুরু প্রায় আট হাজার কিলোমিটার এবং আমরা প্রায় বত্রিশ ঘন্টা একটানা কোনো ধরনের বিশ্রাম বিহীন বিশ্রাম ছাড়া আমরা একাধারে ফ্লাই করে গেছি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় তুরস্কে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয় বিশ্বের চল্লিশটি দেশ তুরস্কের গণমাধ্যম বাংলাদেশের উদ্ধার অভিযানের প্রশংসা করেছে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা দেখছেন জানালের সংবাদ এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে অশোক লিল্যান্ড ইফাত অটোস লিমিটেড বিরতি আর বিরতি পর আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন ইউক্রেনে যুদ্ধের বিকল্প ছিল না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দশ ঘন্টার কিএফ সফরের পর দেওয়া ভাষণে পুতিন দাবি করেছেন ইউক্রেন ইস্যুতে পশ্চিমাদের নীতিগত বিপর্যয় ঘটেছে প্রায় এক বছর পেরিয়ে গেলেও ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের সমাধান না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে চীন এ পর্যায়ে রয়েছে কৃষি সংবাদ সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি কৃষিতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন রামগড়ের তেতাল্লিশ বিজিবির জোয়ানরা গরু ছাগল হাঁস মুরগি ও নানা রকম ফল ফসল উৎপাদন করে নিজেদের খাদ্যের চাহিদা নিজেরাই মেটাচ্ছেন খাগড়াছড়ি থেকে আজহারিরা পাঠায় তথ্য বিরোধী তিনি রিপোর্ট করছেন শ্রীদীপ্তা মাহমুদ এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী খাগড়াছড়ির রামগড় তেতাল্লিশ বিজিবির সদস্যরা দুর্গম পনেরোটি বিওপি ও বিশেষ ক্যাম্পের আশপাশের পতিত জমিতে ফসল ফলাচ্ছেন ৪৫ কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে বিভিন্ন রকম সবজি চাষ করা হয়েছে এছাড়াও হাঁস মুরগি গরু ছাগল এবং মাছ চাষ করছেন তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের মহাপরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় আমরা আমাদের ইউনিটের ভিতরে বিশেষ করে জনসদর এবং সীমান্ত পর্যায় পর্যন্ত আমরা সবজি খেত পাশাপাশি বিভিন্ন ফলজ গাছ হাঁস মুরগি মাছ এবং কবুতরের চাষ করেছি বৌদ্ধপাড়া বিপিতে আমরা আনসার সহ চল্লিশ জন এখানে আছি তা এই অবস্থায় আমরা এখানে বিপিতে মহামান্য ডিজি স্যারের আদেশে সিও স্যারের নির্দেশ ক্রমে বিপিতে যে পরিত্যক্ত জায়গা আছে বিপির পাশে সেখানে আমরা সবজি চাষ করে প্রত্যেক দিনের যে সবজি লাগে তার থেকে কিছুটা চাহিদা পূরণ করি এই ক্যাম্পের নাম হচ্ছে রামগড় ব্যাটালিয়নের লক্ষ্মীছড়া বিয়োগি আমরা মাননীয় মহাপরিচালকের নির্দেশে এবং আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের আদেশ ক্রমে ডিউটি ও টহলের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ক্যাম্পেই সবজি চাষাবাদ করে থাকি এতে আমরা যা সবজি পাই তাতে আমরা নিজে খাই এবং চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ব্যাটালিয়ান এবং পার্শ্ববর্তী লাচারিপাড়া এবং কাশিবাড়ি বিয়োগিতে প্রেরণ করে থাকি আমরা আমাদের আভিযানিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি বাগান করে থাকি তেতাল্লিশ ব্যাটালিয়ন সিও সারের নির্দেশে প্রতি সপ্তাহে ফ্যামিলি কোয়ার্টারে তাজা শাক সবজি দেওয়া হচ্ছে শুধু রামগড়েই নয় বিজিবির প্রতিটি ইউনিটে এ ধরনের কার্যক্রম দেশের খাদ্য ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ করবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যাশায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিজিবি মহাপরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প শুরু করেছি আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এই প্রকল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি দৃশ্যমান ভূমিকা রাখবে কমলা মালটা ও পেপে সহ ফলদ বাগানো গড়ে উঠেছে প্রতিটি ক্যাম্পের উঠোনে উৎপাদিত কৃষি পণ্যে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও বিতরণ করা হচ্ছে সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বাংলাদেশ সহ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হাজারো আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালির চেহারায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলা ভাষা মিশে আছে বাংলার প্রকৃতির অবারিত প্রান্তরে প্রকৃতি সংবাদে দেখুন প্রকৃতির ভাষা নিয়ে শামীম আহমেদের ডেক্স রিপোর্ট মাতৃভাষা বাংলার জন্য বাঙালির রক্তে রচিত হয় একুশের সোপান যা আজ বিশ্বময় সকল মাতৃভাষার মর্যাদার প্রতীক একুশের প্রথম প্রহর থেকেই শুরু হয় ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রত্যেক বাঙালি গর্ববোধ করে তার মাতৃভাষার জন্য 
প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলমান আমার মায়ের মুখের কথা শুধু যেন মানুষের ভাষা নয় এই ভাষা ছড়িয়ে আছে বাংলার প্রকৃতির সব জায়গায় রিমঝিম পাহাড়ি ঝর্ণা কলকল ছন্দে বয়ে চলা নদী বা দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠে দক্ষিণা বাতাসের দোলা এসব নিয়েই তৈরি হয়েছে বাংলার প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা ভোরের পাখির সুরেলা গান তপ্ত দুপুরে শুকনো পাতার মর্মরধ্বনি আর রাতের শূন্যতার মাঝে ঝিঝি পোকার অবিরাম ডাক গ্রাম বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণীও তাদের নিজস্ব ভাষাতেই যোগাযোগ করে তবে প্রকৃতির সব ভাষা হয়তো আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না তাই না বুঝেই হারিয়ে ফেলছি প্রকৃতির ভাষা সৃষ্টিকারী এই অমূল্য সম্পদগুলো আজ মাতৃভাষা দিবস পালনের পাশাপাশি বাংলার প্রকৃতি সংরক্ষণ হোক আমাদের সবার অঙ্গীকার শামিম আহমেদ প্রকৃতি ও জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ রাশিয়া থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অনুযায়ী দুটি লজিস্টিক সাইট বিক্রি করছে ডেনমার্কের শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক গ্রুপ মোলার মায়ার্স্ক রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে পোর্ট সিটি নোভোরোসিয়ার ইনল্যান্ড ডিপো সাইট এবং সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি চিল্ড অ্যান্ড ফ্রোজেন ওয়ার হাউস বিক্রির জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়া গেছে এগুলো বিক্রি হলে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানটির আর কোনো ব্যবসা থাকবে না জানাব খেয়ালার খবর